പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് താറിനൊക്കെ പോയി മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറ്റി നമ്മുടെ മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹെന്നയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഹെന്ന ഒരു വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നിറച്ച മുടി കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗോയിസിലൊക്കെ മാറി താരം മാറി മുടി പൊട്ടിപ്പോവാതെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹെന്ന ചെയ്യുന്നത് കളറിംഗ് ഹെന്നെ ഈ ഹെന്നെ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹെന്നയിലും മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മൈലാഞ്ചി പ്രധാനമായിട്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹെന്നയിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത് മൈലാഞ്ചി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളറിംഗ് ഹെന്ന തേയിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഹെന്നയിൽ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഹെന്നയിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കഞ്ഞി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉലുവ കുതിർത്ത് വെച്ച വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തൈരോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളറിംഗ് ഹെന്ന മുടിയിലാണ് തേക്കുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഹെന്ന നമ്മൾ തലയോട്ടിയിലാണ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ മറ്റേതാണെങ്കിൽ മുടി മുടി നിറച്ച മുടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് മുടിയിൽ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മുടിയിൽ തേച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മുടിയിൽ തേക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഹെന്ന തലയോട്ടിയിലാണ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ കളറിംഗ് ഹെന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒട്ടും എണ്ണ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയിൽ ഒരിക്കലും കളർ ഹെന്നയുടെ കളർ നമ്മുടെ മുടിയിൽ പിടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എണ്ണ തേക്കുന്നത് കൊണ്ടോ തേക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഈ ഹെന്ന നമ്മൾ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈ രണ്ട് ഹെന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഹെന്ന നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് സാധനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രിഫലയാണ് ത്രിഫല നമുക്ക് എല്ലാ അങ്ങാടിക്കടയിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ത്രിഫല മിക്കവാറും എല്ലാ അങ്ങാടിക്കടയിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുക്ക നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറന്തോട് പൊടിച്ചിട്ടും നമുക്കിത് പൊടിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലെ നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ മുടി നരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും താണിക്കയും കടുക്കുകയാണെങ്കിൽ താരം പോകാനും മുടി കഴിച്ചിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹെന്നയിലുള്ള പ്രധാനത പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഫലാപ്പൊടി തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈരാണ് മറ്റേ നമ്മൾ ഈ മുടിയുടെ നര മാറ്റാനുള്ള ഹെന്നയിൽ നമ്മൾ തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഹെന്നയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈരും തൈരിൻ്റെ വെള്ളവും വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതുപോലെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈര് കുറച്ചും കൂടെ അധികം എടുക്കാം തൈരിൻ്റെ വെള്ളം കുറച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം തൈര് നമ്മുടെ തലയുടെ താരം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടെ പൊളിച്ച തൈരാണെങ്കിൽ നല്ലത് മൂന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉലുവ നമ്മൾ ഇന്നാണ് തലയിൽ ഹെന്ന ഇടുന്നതെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രിയിലെ കുറച്ച് ഉലുവ എടുത്ത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അപ്പം രാവിലെ അവൻ നന്നായിട്ട് കുതിന്നിരിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത് ഈ ഉലുവ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി വളരാനും നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൂന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവ നാലാമത്തെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ തന്നെ ഇലയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇലയായിട്ട് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ
അതിനകത്തുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ചീന ചട്ടിയിലുള്ള അയൺ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെന്നയിലോട്ട് വരും അപ്പൊ ഹെന്നയിലോട്ട് വരും ഈ അയൺ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്താണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളറിംഗ് ഹെന്നയായാലും കണ്ടീഷനിങ് ഹെന്നെ ആയാലും നമ്മുടെ തല നന്നായിട്ട് തണുക്കും അപ്പൊ ഈ തലനീര് ഇറങ്ങുന്നവരും സൈനസൈറ്റിസ് ഉള്ളവരും ഒക്കെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ത്രിഫല നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ത്രിഫല കിട്ടാനില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പം ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നെല്ലിക്ക പൊടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അല്ല നമുക്ക് നെല്ലിക്കയാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കി പൊടിച്ച് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അത് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നെല്ലിക്ക പൊടി ആര്യവേപ്പം ഉലുവയും തൈരും നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കണമെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ തലയോട്ടിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ മുടി നന്നായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പാക്കുകളും ഓയിൽ മസാജും ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കണ്ടീഷൻ തന്നെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടി കുറച്ചും കൂടെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്പുകളുമായിട്ട് നെക്സ